Sie posieren im Privatjet wie die Vollprofis, posten das voll tolle Jetset-Leben dann auf Instagram. Hashtag Private Plane. Doch was im Netz so luxuriös und echt aussieht, ist alles Fake. Die hocken nicht im Flieger für die Fotos, sondern in dieser schlichten Holzhütte mitten in Moskau. Das ist Social Media Made in Russia. Hashtag Faken für den Insta-Fame. Auf dem Gelände der Filmstudios im russischen Hollywood hat Dimitri Leipin diese Holzhütte hingestellt. Darin ist, tata, sein Fake-Flieger, den er für Fotos vermietet. Nur wie kommt man auf diese etwas absurde Idee? Das war sehr spontan an Neujahr 2017. Da habe ich nur spaßeshalber mal den Markt analysiert und festgestellt, sowas gibt es noch nicht. Ein Flugzeug, das man nur für Fotos mieten kann. Aber echte Flugzeuge sind sehr teuer. Also habe ich den Salon einer Gulfstream nach Originalplänen nachgebaut. Damit landet Dimitri in den Schlagzeilen und Kunden aus der ganzen Welt lassen sich inzwischen in dem Nachbau der Gulfstream G650 ablichten. 75 Prozent sind Russen, die für den schönen Schein fast alles tun. Wie Alina aus Moskau, die heute eine zweistündige Fotosession für 140 Euro gebucht hat. Mit Profifotograf zahlt man 200. Wer Videos dreht, 400. Der ganze Tag Jetset leben kostet 1000 Euro. Die 22-Jährige hat mit gerade mal 3196 Followern akuten Handlungsbedarf. Ich habe Schauspiel studiert und möchte bekannt werden. Instagram ist meine Visitenkarte im Internet. Dadurch sehen mich die Leute, deshalb müssen meine Fotos auch hervorstechen und außergewöhnlich sein. Seit September letzten Jahres ist Dimitris Jet fertig. Der 33-Jährige ist eigentlich Innenarchitekt und studierter Ingenieur. Ihm gehört eine Möbelfabrik mit 15 Angestellten. Die hat den Fake-Flieger für 60.000 Euro in wenigen Wochen gebaut. Mein Sohn fragt mich manchmal, warum fliegen wir nicht mit einem Flugzeug? Da antworte ich nur, ich habe ein Flugzeug gebaut, aber ohne Flügel. Dennoch war es sehr schwer, alle Details originalgetreu hinzubekommen. Wir sind ja die Ersten, die sowas gemacht haben. Um einen Fake-Flug vorzutäuschen, gibt's Gimmicks. Hier kann man die Lichtstimmung ändern, von Tag auf Nacht oder Sonnenuntergang. Jetzt will Dimitri sein Business aufs Rollfeld verlagern. Warum seine Mama darüber den Kopf schüttelt und ob er selbst zu den Protzern auf Instagram gehört. Ganz in der Nähe des Roten Platzes in einem Einkaufszentrum steht noch eine russische Social-Media-Kuriosität. Ein Automat, an dem Likes und Follower gekauft werden können. Seit November 2016 gibt es die in Russland. Doch als wir davor stehen, ist das Ding gerade abgestürzt. Zum Glück sind wir mit Erfinder und Programmierer Shamil verabredet, der uns erstmal die Idee erklärt. Eine ähnliche Maschine gibt es seit Jahren zum Ausdrucken von Fotos aus Social-Media-Kanälen. Wir haben dann die Funktion, Likes und Follower zu kaufen, hinzugefügt. Gerade gibt es häufig Probleme mit der Software. Aber wenn es funktioniert, dann so. Zuerst den Profilnamen eingeben, dann kann man für 1,30 Euro 100 Follower kaufen. Für 70 Cent gibt es 100 Likes fürs Foto. Julia hatte für ihr Bild mit Hund 50 Likes. Nach ca. 10 Minuten kommen dann die 100 gekauften dazu. Der Automat steigert das Selbstwertgefühl. Wenn du dir Likes für eine geringe Summe kaufen kannst, dann ist das doch eine super Sache. Solche Fake-Likes sind für mich nicht attraktiv. Je mehr Likes man hat, desto höher sind die Chancen, Trends zu treffen und dadurch ist man populärer. Ich denke, das ist ziemlich dumm und nutzlos, ehrlich gesagt. Menschen, die meine Follower sind, sollten sich für mein Leben interessieren. Wenn man Likes kauft, wird man dadurch nicht interessanter. Und das ist sowieso alles nicht echt. Wegen der Fake-Vorwürfe sind die Automaten umstritten. Social-Media-Betreiber verbieten das Geschäft mit Fake-Likes, Fake-Accounts oder Bootformen. Was sagt Jamil dazu? Nein, das sind wirklich keine Fakes. Alles kommt von echten Menschen. Und wer das kauft, hat eben nicht genug Freunde oder Verwandte und will damit sein Selbstwertgefühl pushen. Scheinbar läuft es mit den Likes. Fast 30 Automaten gibt es derzeit in Russland. Bald wollen sie auch nach Polen und Deutschland verkaufen. Wert eines Automaten 6.000 Euro. Und wie viele Likes hat sich Shamil schon zugelegt? 
Ich mache das nicht. Mein Instagram-Profil ist meine Privatsache und nur für meine Freunde gedacht. Aber wenn es anderen Leuten Spaß macht, Likes zu kaufen, können sie das gerne tun. Immerhin finanzieren sie so auch mein Leben. Bei Dimitri ist das nicht der Fall. Der 33-Jährige verdient sein Geld mit seiner Möbelfirma und als Innenarchitekt. Auch sein Haus nördlich von Moskau hat er selbst gestaltet. Hier wohnt er mit Ehefrau Julia und dem fünfjährigen Sohn Leonid. Sein Private Jet Business war eigentlich eine Schnapsidee an Silvester, läuft aber überraschend gut. Besonders beliebt ist es unter Frauen, vor allem jungen Frauen, weil man in Russland gerne protzt und das schöne Leben zeigt, auch wenn man sich das eigentlich nicht leisten kann. Auch in der U-Bahn haben alle Louis Vuitton-Taschen. Die sind fake, genau wie die Fotos auf Instagram. Er selbst posiert und postet nur beruflich, will aber künftig mit dem schönen Schein noch mehr Geld verdienen und bietet fünf stillgelegte Maschinen am Moskauer Flughafen für Filmaufnahmen und Fotos an. Kosten pro Tag ab 10.000 Euro. Dimitris Mama sagt uns, dass ihr Sohn schon immer komische Ideen hatte. Schon in der Schule hat er sich plötzlich Kleidung genäht, Jacken, Hosen. Wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, saß er an der Nähmaschine. Er hatte so viele Ideen, wie er das alles macht, weiß ich nicht. Tja, heute hat seine Idee Alina dazu verholfen, ihr Profil mit einem Privatchat-Foto aufzupeppen. Normalerweise bekommt sie kaum 200 Likes pro Bild. Für das heutige Foto gibt es 661. Jetzt hofft die angehende Schauspielerin. Es wäre schön, einmal im Flugzeug zu drehen. Ich könnte Flugbegleiterin spielen oder eine Business Lady. Na, wer wird denn hier gleich abheben? Jedenfalls nicht der Private Jet, der bleibt am Boden mitten in Moskau. Zum Posieren für alle Prahler und deren Fake-Insta-Fame.